Witam was moi drodzy w Denver, Colorado. Hi. Hi. <laughs> Słońce mi świeci. Ta mała? Nie? Będą? Czy to tam jak pszczoła? Ja się go a Blair the Bear. Colorado dołączyło do USA w 1876 roku, plasując się na ósmym miejscu pod względem powierzchni. Odkryte przez Europejczyków pod koniec XVI wieku, Colorado swoją niezwykłość zawdzięcza lokalizacji w towarzystwie gór skalistych oraz bogactwie zasobów naturalnych, m.in. złota. Dzisiejszy dzień zaczęliśmy od małej spinaczki w górach skalistych w Colorado. Pogoda nie rozpieszcza. Śniegu jest strasznie dużo. Wcześniej wiatr był niesamowity, śnieg padał. Ale tutaj weszliśmy już do lasu i mi się trochę uspokoiło. Ale zobaczymy jak będzie dalej. Na szlaku nie ma nikogo. Jest całkowicie pusto. No co, my idziemy. Idziesz? Idę.
Chyba będzie trzeba zawracać. Chciałbym wam powiedzieć, że widoki są piękne, ale prawie nic nie widzę. Oczy mi zamarzają. Tam jest jezioro. Warunki pogodowe nie są najlepsze, pewnie dlatego jest całkowicie pusto. Ale możecie sobie zobaczyć. Ok, nie możecie sobie zobaczyć. No cóż, muszę to pojechać. Nie, ja przyszłam do ciebie. To nie rzeka, tylko I... jezioro. Nie wpadłam na to. Zamarza. Za mną, jakby nie było widać, jest jezioro i góry. Yeah. Warunki atmosferyczne w górach skalistych w dalszym ciągu nie rozpieszczają. Tego zdecydowaliśmy, że dzisiaj zwiedzamy sobie trochę Denver. Przed wylotem na pewno uda nam się jeszcze coś zobaczyć. Na pewno. Lecimy w drogę. Witam Was na przedmieściach Denver. Miasto samo w sobie wygląda jak takie typowe amerykańskie miasto. Poza tym, że otacza je pasmo gór skalistych, w których widzieliście nas wczoraj. Znaczy u nas było wczoraj, wy widzieliście to przed chwilą. Co jeszcze wyróżnia to miasto, to zapach marihuany na chodnikach wszędzie, bo marihuana jest tutaj. Legalna. Legalna. Co ty się tak cieszysz? Moi 
drodzy, znajdujemy się. Nie wiem, czemu mówię cicho, nikogo tu nie ma. Witam Was w Międzynarodowym Kościele Cannabis, International Church of Cannabis. Znajduje się tutaj w Denver i skupia ludzi, którzy wyznają tak zwany lewatianizm. A to miejsce to... Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Robi ogromne wrażenie. Sam budynek ma około 150 lat. Z tego co wiem, był tutaj wcześniej bodajże kościół luterański, ale był już od lat zamknięty. Ci ludzie zagospodarowali to miejsce, odnowili. Za chwilę postaramy się zobaczyć więcej i pokazać wam te wszystkie murale. Murale, malunki, cały sufit jest. Jak widzicie, pomalowany w głośnikach leci nastrojowa muzyka. Wiem, że przychodzą tutaj również różni artyści i na spotkaniach grają sobie na gitarach. Tam są organy, więc pewnie mają też organistę. Jak Ci się podoba? Awesome. Jest to awesome. Mm -hmm. Te kolory robią tutaj spore wrażenie. To namalował artysta, który zajmuje się malowaniem właśnie świątyń. Powiem wam, jak on się nazywał. Namalował to w mniej niż tydzień. Nazywał się Okuda, Okuda San Miguel. Przyjechał tutaj i w tydzień to namalował. Robi to wielkie wrażenie. Zobaczycie zresztą sami. Także miejsce jest, mhm. jest ciekawe. A to druga artysta, nie? Tak, i był jeszcze jeden artysta, Kenny który, Kenny Shar, który przyleciał tutaj na 24 godziny mm -hmm. i na fasadzie tego kościoła namalował e, ten mural, który na pewno też wam pokażę. Tak. I pan też mówił, że ten mural też jest w Nowym Jorku, w Soho, na ulicach. O, oh, okej. Okay. Także on jeździ w kilka miejsc i maluje sobie. Całkiem fajnie. fajnie. Jeszcze przeczytam wam, na czym dokładnie polega ten ruch zwany elewacjonizmem. Jak piszą w ulotce, cały ruch polega na spożywaniu świętego kwiatu. Chyba wszyscy wiemy, co to za kwiat. I poprzez jego spożywanie należy dążyć do odkrycia najlepszej wersji siebie. Jeden punkt. Drugi punkt to jest, aby odkryć w sobie owoc kreatywności i poprzez tą kreatywność ulepszać społeczeństwo. Słuchajcie, no wizja i misja jest bardzo ciekawa. Nie można, nie można tego ująć. Ludwik też powiedział, że to nie jest swoja religia, tylko że... Tak, on nam jeszcze mówił, że um, tutaj każdy ma prawo wstępu, nie, nie trzeba przechodzić na religię. Lewatyjnizm to swego rodzaju ruch i zrzesza ludzi z różnych religii. Tak naprawdę kto wierzy w takie, taki duchowy rozwój poprzez palenie marihuany? Jak widać, tych ludzi jest sporo. No. Idziemy dalej. Na dolnym poziomie znajduje się sala gier i zabaw. Postanowiliśmy spędzić tam jeszcze kilka minut, a następnie wyruszyć do ostatniego już punktu na mapie naszej podróży. Amfiteatr Czerwonych Skał, gdzie odbywają się Zwykle koncerty i wszelkiego rodzaju eventy. Znajduje się ona około 16 km od miasta Denver. I jak możecie zobaczyć, cała, cała scena, wszystkie ławki znajdują się pomiędzy dwoma ogromnymi czerwonymi skałami. 
Wszystko zostało tutaj wkomponowane w krajobraz. Fajnie by było tutaj przyjechać sobie kiedyś na właśnie jakiś koncert. Na pewno robi to niesamowite wrażenie. My już żegnamy się z Denver. Jesteśmy w drodze na lotnisko. Jola oczywiście zajmuje się tym, czym każda kobieta w podróży, czyli oczywiście sprawdza, jakie mają tutaj ciekawe kosmetyki. A my już jesteśmy na lotnisku i za chwilę będziemy lecieć do Austin. I ja się z wami żegnam. Napiszcie jeszcze w komentarzach, komu podobał się kościół, który dzisiaj Wam pokazałem i kto z chęcią by się tam wybrał. Jak się Wam podobało, nie zapomnijcie dać łapę w górę, subskrybujcie kanał. Aby nie przegapić kolejnych odcinków i kolejnych przygód, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia niedługo. Cześć!